。哎，不用带了，我觉得现在这样挺好的。殿下，您平日里总不爱打扮，这次王君特意送了您这凤簪，它也是一片好心啊。您现在已经是九夫人了，总该有一些夫人的气派，不是？殿下，您看，这簪子衬着您的美貌，让我想到了一句诗。你还会吟诗啊？<笑>巧笑倩兮，美目盼兮。我看我们家殿下当得如此评价，你就尽会说些好听话哄我开心罢了。<笑>太后驾到。太后，九夫人到。臣妾拜见太后。抬起头来。这凤簪，倒还精致。人起身吧，谢太后九夫人，这么长时间了，本宫都没有来看过你，是本宫疏忽了。是小九心情顽劣，礼数不够周全，没能去看望太后，万望太后恕罪。人倒还算聪明，本宫一直不知道你是哪里人。小九出生于成玉国的一个边境小镇。小家小户罢了，小家小户。那你父母呢？我父母去云游四海了，再具体的小九也不知道。哼，是吗？这世间还有这等歧视？那这么说，你现在连个娘家都没有了？怪不得本宫一直觉得你的言行举止和宫里的其他嫔妃不同。你出身卑微，却获独宠，众嫔妃已经颇有微词。九夫人，你现在可不是什么山野中的小丫头，而是成渝国的夫人。这平日里要更加的温良恭俭、勤勉和顺才是正道，切莫为求专宠而使一些不堪的小伎俩，明白吗？是，臣妾明白。明白就好。臣妾恭送太后。擅闯燕王府
你们究竟是何人？燕王大人，别着急嘛，喝完这杯茶，再说也不迟。燕王别担心，我们崇安国的人，从不会在茶水糕点里下毒。你们到底有何居心？我是来帮燕王的。燕王，你做过的所有事情我都知道。不可能！你怎么可能知道？我要杀了你！靖王，你不会忘记你要杀楚婉灭口的时候，发生过什么事情吧？哎，燕王你也别慌张，我是崇安国的国师，燕王处心积虑的，无非就是成于国的王位，你欲取而代之。如果我说我能够帮助燕王，燕王可愿意合作？你要与我合作？是。以崇安国的国力，举一国之力，让你拿回江山，不是件很困难的事情。你有这么好心？当然，我也需要燕王帮我们做一件事情。什么事情？这件事情对燕王来说实在是太容易了。只要燕王把灵璧石交到我手里。以后的种种合作，我们都可以从长计议。你想要灵璧石，为什么？这个，燕王就不需要知道了。灵璧石是我国至宝，只有一国之君才能见着。燕王，你可是一人之下，万人之上的燕王。我真的不相信，灵璧石你一点消息都不知道。除非本王登基，否则本王一生。无从知晓。好，那我就告诉燕王，灵璧石就在你们亡灵之中。燕王，你可要考虑清楚了，到底是这块石头重要，还是你的秘密重要？有一张亡灵地图